السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا تقاته ولا تموتن إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله أربير بك مكار پر أمنار جتائي غار خدار كرونا كوسر ہے جر سے برمبار بلغ المعلى بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله مهن رب العالمين الدربار اغنت الشكرية جاء الله تبارك وتعالى امد شکل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرہ شکر تکا ہے جیتو اور دکار مہتی جو سار بشر مطن توفیق دان کرے چھن اے جنہ شکریہ تن بولی الحمدللہ اور جنہ بولی الحمدللہ الحمدللہ بولی کی سواب سے نا کی گناہ چھے سواب چھے شدی الحمدللہ بولت درانا کتاب ایر بھی تو ریش چھے جو کھون کنو بندہ قرآن ایر محفیلے حدیث ایر محفیلے 
কোন ইবাদতের দিকে যাওয়ার জন্য রওনা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ফেরেস্তাদেরকে সব লেখার জন্য বলে দেন আর যখন বান্দা মজলিসে এসে বসে যায় তখন ফেরেস্তার আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে জিজ্ঞাস করে আল্লাহ তোমার বান্দারা তো বসে গেছে এখন কি করব বলে যে প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের বিনিময়ে সব লিখতে থাকে এই জন্য আমরা এখানে যতক্ষণ আছি কোরআন এবং হাদিসের কিছু কথা বলবো এবং আমরা শোনার চেষ্টা করব এবং এই অনুযায়ী আমাদের জিন্দগি গড়ার জন্য সকলে চেষ্টা করবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক আমাদের জীবনকে পরিচালিত করার তৌফিক দান করে দিন দরুদে ইব্রাহিম সবচেয়ে উত্তম দরুদ সবচেয়ে উত্তম দরুদ যত দরুদ আছে আমরা তো অনেক সময় দরুদ পড়তে বললে মহাব্বতের সাথে পড়ি না কোন ব্যক্তি যদি মহাব্বতের সাথে দরুদ পরে রসুল পাক সাল্লাম বলেছেন सुपारिश कर दायित्व रसुल महाब्बत पढ़े आलोचना जाब तरह दुरुद एक घटना बोली हसान बसरी रहा हसान बसरी रहा नाम शुने হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি এলাকায় একজন যুবতী ছিলেন যিনি মারা গিয়েছেন যাওয়ার পরে তার বাবা মার একমাত্র সন্তান ছিলেন মা সন্তানের মহাব্বত তো সন্তানকে স্বপ্নে দেখতে চায় হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহ কাছে এসে বলে হুজুর আমি যেন আমার মেয়েকে স্বপ্নে দেখি এরকম কোন আমল আমাকে বলে দেন হুজুর তাকে আমল বলে দিলেন মহিলা এক সপ্তাহ পর তার মেয়েকে স্বপ্নে দেখেন যে কবরের ভিতরে আগুনের ভিতরে আছে আগুন তাকে প্রজ্বলিত করছে আগুন তাকে জ্বালাচ্ছে মা ঘুম থেকে ওঠে স্বামীকে পাশে নিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত করে ওই যুবতীর মা বলতেছে আমার মেয়েকে এতদিন স্বপ্নে দেখি নাই আজকে এক সপ্তাহ পরে আমি স্বপ্নের ভিতরে দেখলাম আমার মেয়েটি আগুনের ভিতরে আছে জাহান নামের আগুনের ভিতরে আছে চলো আমরা দুই রাখাত নামাজ পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সেজদায় পরে যাই স্বামীকে সাথে নিয়ে সেজদা করে দুই রাখাত নামাজ পরে মেয়ের জন্য দোয়া করেছেন সকাল যখন হয়েছে এই যুবতী মা আবার হাসান বসি রহমতুল্লাহের কাছে দরবারে চলে এসেছেন হজুর মেয়েকে স্বপ্নে দেখলাম কিন্তু মেয়ে তো জাহান নামের আগুনের ভিতর আছে হাসান বসি রহমতুল্লাহ আলহ কয়েকদিন পরে আবার এই যুবতীকে স্বপ্নে দেখতেছেন যে জান্নাতের ভিতর আছে হাসান বসি রহমতুল্লাহ আলহ যুবতীকে বলেন তুমি না মা তুমি না জাহান নামের ভিতরে ছিলাম কি কারণে আবার তোমাকে জান্নাত দেওয়া হয়েছে ওই যুবতী বলে হুজুর আমি জাহান নামের ভিতরে ছিলাম কিন্তু কয়েকদিন আগে কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি গিয়েছেন যাওয়ার সময় সে দরুদ পড়েছেন কবর জিয়ারত করেছেন আর কবরবাসীদের জন্য দরুদ পরে দোয়া করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এই দরুদের উসিলায় আমাকে জাহান নাম থেকে জান্নাত দান করে দিয়েছে এই 
যেই ব্যক্তি দিনের শুরুতে আমার উপরে দশ বার দূরত পড়বে সুপারিশ করবেন যদি আমরা তার জন্য দরুদ পরি এই জন্য আমরা যখনই মোহাব্বতের সামনে মোহাব্বতের সাথে দরুদ আমাদের সামনে তেলাবাদ করা হয় পড়া হয় তখন আমরা সবাই পড়তে রাজি আছি তো সুর দিলে পড়তে চাই ঠিক কি না যদি বলে তখন মুখ খুলে ঠিক কি না কিন্তু যেই দুরু উত্তম সেটা আমরা পড়তে চাই না দেখেন উত্তম জিনিস উত্তম জায়গায় এনেছেন দুরুদ ইব্রাহিম উত্তম নামাজ উত্তম কি না নামাজের ভিতরে কোন দুরুদ পড়তে হয় নামাজ নাই মুখে দাঁড়ি নাই রোজা নাই জাগবে কিনা রসুলের আশের কি এক মাসের নাকি বারো মাসের আমরা সবাই কি বারো মাসের আসে কিনা এক মাসের আসে বারো মাসের আসে মনে করে জান্নাতে চলে যাবে আত্মীয় স্বজন সব নামাজ রোজা দরকার নাই একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এই কথা শোনার সাথে সাথে মাথা তার নিচে নেমে গিয়েছে ক্রন্দন অবস্থায় চলে এসে দিন কমপ্লিট কে কানতাছে কেন কানতাছে বিভিন্ন সাহাবাই কেরামের ভিতরে আনন্দ উৎফুল্ল আজকে দিন কমপ্লিট হয়েছে কারণ এই দিনের জন্য এত কিছু করতে হয়েছে আমাদেরকে এত রক্ত দিয়েছে খিলাফতের সময় মেম্বারের উপরে বসে আছেন খাব্বা প্রজিয়াল্লাহ আসতে আছেন মাটিতে বসতে আছেন অমর রাজিয়াল্লাহ তালানো হাত ধরে খাব্বা প্রজিয়াল্লাহ তালানো কে মেম্বারের ভিতরে পাশে বসিয়েছেন আর বসে তার কমরটা দেখার জন্য বলেছেন বলেন আমির আপনি দেখতে পারবেন না অমর রাজিয়াল্লাহ তালানো বলেন খাব্বা তুমি আমাকে একটু দেখাও অমর রাজিয়াল্লাহ তালানো কমর যখন দেখিয়েছেন আঙ্গুল ঢুকে যায় কমরের ছিদ্রের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকে যায় লজ্জাস্থানে বর্ষা মারতে আছে তার সন্তান আম্মার তাকিয়ে দেখতে আছে কিচ্ছু বলতে পারতেছে না আর আবু জাহেল কাঁচা শব্দ জবান থেকে বলতে আছে যে কাঁচা শব্দ আমি মুখে বলতে পারবো না বান্দার উপরে যখন কোন মুসিবত আসবে মনে করতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মুসিবত আমাদেরকে দেন আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিনের উপরে যখনই আপনি আসবেন তখনই আমাদেরকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা করবেন 
বিভিন্ন ভাবে বহুমুখী ষড়যন্ত্র করবে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আপনার ইমানকে হরণ করার জন্য আপনাকে বিভিন্ন নির্যাতন সহ্য করতে হবে সাহাবাই কেরাম আবু বকর সিদ্দিক ডান পাশে বসে আছেন ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তারানো বাম পাশে বসে আছেন মেম্বারের ভিতরে মেম্বারের ভিতরে আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন অনেক সুন্দর দেখা যায় আল্লাহ নয় বলেন আজকে যেইভাবে আমার ডান দিকের সাথে আর বাম দিকের সাথে কারণ কেয়ামতের ময়দানে কবর থেকে উঠে এই দুই সাথে কে নিয়ে আমি কেয়ামতের ময়দানে এইভাবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হব জিব্রাহিল আমি যখন আল্লাহ রসুলের কাছে এসেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাকে প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনি কোনটা গ্রহণ করেন আপনি এই দুনিয়াতে থাকবেন নাকি দুনিয়া থেকে আপনি বিদায় নেবে আল্লাহ সান্নিধ্যে চলে যাবেন এই কথা বলার সাথে সাথে আবু বকর সিদ্দিক ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদা শুরু করেছেন সাহাবাহ কেরাম বলেন আল্লাহর এক বান্দাকে আল্লাহ পৃথিবী থেকে নিয়ে যাবেন যখন আল্লাহ রসুল এই কথা বলেছেন আল্লাহর এক বান্দাকে আল্লাহ পৃথিবী দেখে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন নিতেও পারেন আবার না যাওয়ার ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু আল্লাহর বান্দা যাওয়ার জন্য তৈয়ার হয়ে গিয়েছেন এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দিক কাঁদতে আসেন সাহাবাহিক রাম বলেন এই বৃদ্ধ কেন কাঁদে এই বৃদ্ধ কেন কাঁদে একজন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চলে যাবে কেন কাঁদে কিন্তু ওই সময় যখন এই কথাটা আল্লাহ নবী বলেছেন তখন আবু বকর সিদ্দিক বুঝেছেন সেই ব্যক্তিটাকে অন্য সাহাবাহ কেরাম বুঝেন নাই যেদিন পৃথিবী থেকে আল্লাহ নবী চলে গেছেন সেদিন বুঝছেন যে কেন আবু বকর সিদ্দিক ওই দিন কেঁদেছিলেন দিন কিভাবে এসেছে সাহাবাহ কেরাম কত কষ্ট করেছেন দিনের জন্য কত কষ্ট করেছেন বিলাল হাফসে রাজি আল্লাহ গরম পাথর তার বুকের উপরে চাপা দিয়ে রেখেছেন চাপা দিতেন বেলাল রাজি আল্লাহ তালু জবান খুলতে পারতেন না আর তার মনে 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 ভাবতো এইবার মনে হয় আর কিছু বলতে পারবে না তারপর তার জবান থেকে যখন জবানের পাশে কান লাগিয়ে শোনা হয়েছে আহাদুন আহাদুন তার মুখ থেকে বের হচ্ছে এমন পাথর কেমন পাথর গরম এমন গরম আপনি যদি চাউলের চাউল যদি পাতিলের ভিতরে পানি দিয়ে দিয়ে দেন কোনো জাল দেওয়ার দরকার নাই চাউল অটোমেটিক পাথরের তাপে চাউল বাদ হয়ে যাবে এত গরম পাথর মরুভূমিতে এই পাথর বেলাল রাজি আল্লাহ তালানুকে চাপা দিয়ে নির্যাতন করেছেন হজরত উমর রাজি আল্লাহ সিরিয়ায় ব্যবসার জন্য গিয়েছেন এক খ্রিস্টানের সাথে তার কিছু ঝগড়া হয়েছে ঝগড়া হওয়ার পরে খ্রিস্টান কে একটা থাপ্পড় দিয়েছেন সাথে সাথে খ্রিস্টান মারা গিয়েছে তখন অমর রাজি আল্লাহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই খ্রিস্টান মারা গেছে অমর রাজি আল্লাহ ভয়ে ধরে মুসালামের থাপ্পড়ে যে এরকম ওজন অমর রাজি আল্লাহ তালাম থাপ্পড় ওই রকম ওজন সেম সেম অমর রাজি আল্লাহ তালাম দৌড়ে গেছে পাশে পাদ্রি গির্জার গেটের সামনে দাঁড়ানো দেখে তাকে আসে এদি কে চিনি লাগে হ্যাঁ যুবক গেটের ভিতরে ঢুক গেটের ভিতরে ঢুকছে রুমের ভিতরে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাদ্রি যাদের লোককে খুন করা হয়েছে তারা আসছে মরুভূমি থেকে একজন আরব থেকে লোক আসছে তাকে দেখছো তোরা খুঁজ জানে আমি দেখিনি কোথায় আছে তোরা খুঁজ জানে ওরা চলে যাওয়ার পরে এখন রুম আটকে ভালো করে চায় অমর রাজি আল্লাহ তালাম দিকে তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ভালো করে চায় অমর রাজ কি দেখেন এত কি দেখেন দেখিয়ে তারপরে বলবো আগে কি করে নেই দেখিয়ে তারপরে বলবো এখন দেখার পরে সিন্ধু খোলস 
ওখান থেকে খুলে খুলে বলে একে চিনেন হ্যাঁ চিনি এই তো মোহাম্মদ আখেরি নবী কত পর আবার কাগজ একে চিনেন হ্যাঁ চিনি তো তার প্রথম সাথী বিশ্বস্ত সাথী আবু বকর এরপর আবার কাগজ একে চিনেন এটা আমি পাদ্রি বলতেছে হ্যাঁ ওমর তুমি একসময় ইসরিয়া বিজয় করবা বাইতুল মোকাদ্দস দখল করবা আমার অনুরোধ তুমি আমার এই গির্জাটাকে তখন হেফাজত করো এটা যেন ধ্বংস না করে ওমর রাজন্দ বলে আমি খুন করিয়া বাগ দিয়ে আসি আর উনি আমার কাছে গির্জা নিরাপত্তা চায় তখনও মুসলমান হন নাই ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনু বলেন আমি খুন করিয়া ভয়ে বাগ দিয়ে আসি আর উনি আমার কাছে চাইতেছে গির্জার নিরাপত্তা বলতেছেন পাদ্রি যে নিরাপত্তা দিবে কি না বলো বলে ঠিক আছে নিরাপত্তা দিবে प्रथम खलिफा छ पृथ्वी चले ग तक बुजते पे आगे सहबाइकाम विदाय हजर भाषण जो रसुले पाक सल्लाम দিন কমপ্লিট বলেছেন তাদের ভিতরে আনন্দ কিন্তু তাদের মনে পড়ে যায় দিন কিভাবে আজকে এই ভাবে এসেছেন মোহতারাম চিন্তা করে দেখি যে আজকে আমরা দিনের জন্য কি করতে আস আল্লাহ নবী সায়ন রসুলে পাক সাল্লামের কথা মনে পড়ে যায় রসুলে পাক সাল্লাম এই দিনের জন্য কেমন কষ্ট করেছেন কেমন কষ্ট করেছেন আল্লাহ রসুলের লোহা এখানে বসে গিয়েছে এগেরে গিয়েছে ওই সময় কোনো সার্জারি অপারেশনের ব্যবস্থা ছিল না কোনো সার্জারি করতে পারত না এরকম ডাক্তারও ছিল না আল্লাহ রসুলের রক্ত জড়তে আছে একজন সাহাবি বলে আমি এই লোহাকে বের করতে পারবো আমার কাছে সারাশি আছে কোথায় সারাশি বলে দেখো সারাশি কোথায় আল্লাহ রসুলকে পাচা করে ধরে দাঁত দ্বারা ওই লোহাকে টান দিত দাঁত ভেঙে গিয়েছে মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে আরেক সাহাবি ভাই বলে ভাই তোমার রক্ত পড়তেছে আমাকে দাও বলে খবরটার আমার মুখে একটা দাঁত থাকা সত্ত্বেও আমি আল্লাহ রসুল এটা বের না করে ছাড়বো না এরপরে আরেকটা দাঁত ভেঙে গিয়েছে এরপরে আবার টান দিয়েছেন তৃতীয়বার যখন টান দিয়েছেন তখন আল্লাহ রসুলের ওইটা বের হয়ে গেছে লোহা বের হয়ে গিয়েছে আবু উবায়দার জি আল্লাহ তালু বলেন এই সর আল্লাহ রসুলের রক্তকে বাই সরে যাও আল্লাহ রসুলের রক্তকে জমিনে পড়তে দিব না এখন ওই জায়গা দিয়ে চুচু করে রক্ত খাচ্ছেন ফতুয়া দেওয়া যাবে না রক্ত খাওয়া কি যায় কি না আল্লাহ রসুলের রক্ত জমিনে পড়তে দিবেন না রক্ত বের পড়তেছে আর আবু ভাই দ্বারা যে আল্লাহ রক্তকে চুচু করে খাচ্ছেন আল্লাহ রসুলে যখন রক্ত ওখান থেকে পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে নবী করিম সাল্লাম বলেন ওই ভাই তোমরা যদি কেহ জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে চাও সে যেন আবু ওবায়দার দিকে তাকা দিন কমপ্লিট এমনি এমনি আসে নাই দিনের জন্য কষ্ট করতে হয়েছে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আমরা তো আজকে দিনকে কিছু জিনিসের ভিতরে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি এই জন্য ওলামায়করা হচ্ছেন নায়েব রসুল তাদের উপরে বিভিন্ন সময় কি আসবে কষ্ট আসবে বালা মুসিবত আসবে সবচেয়ে বেশি আসবে কারণ এরা নবীদের প্রতিনিধি এরপরে যারা মুসলমান তাদের উপরে আসবে আসাদুন্নাস 
সবচেয়ে বেশি মুসিবত আসে নবীদের উপরে কাদের উপরে নবীদের উপরে এরপরে নবী এরপরে যারা নবীদের থেকে কাছে তাদের উপরে এরপরে যারা কাছে তাদের উপরে এজন্য দিনের উপরে চলতে হইলে অনেক কষ্ট মেহনত মুজাহাদা আমাদের সকলের করতে হবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আয়াত্রি আমি কোরআনুল করিম থেকে তিলাওয়াত করেছি সমস্ত যা কিছু আছে এর মূল হচ্ছে আল্লাহর ভয় একজন মানুষ আলেম হলো জানলো কিন্তু আল্লাহর ভয় যদি তার ভিতরে ফিট না করতে পারে তার এই জানার দ্বারা কোনো ফায়দা হবে না ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং আগামী কালের পাথেও তুমি সঞ্চয় করতে থাকো কেয়ামতের ময়দানের জন্য কেয়ামতের জন্য পরকারের জন্য তুমি সঞ্চয় করতে থাকো পরকারের আমল আমাদেরকে দুনিয়াতে করতে হবে ঠিক কিনা বলেন ও মুসলমান আজকে মাস্টিদ আজান হচ্ছে কিন্তু আমি নামাজ পড়তে যাই না মাস্টিদের আজান মাস্টিদের আজান আমি ঘরে বসে বসে শুনি কিন্তু জামাত মসজিদে চলতে আছে আমি নামাজ অ্যাটেন্ড করি না আমি নিজেকে মুসলমান দাবি করি ঠিক কিনা ভাই আছে না নাই বাড়ি রবিল আসলে রবিলে রসুলের সারে র্যালি করে আনন্দ র্যালি করে ঠিক কিনা নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না আল্লাহর বিধান গুলোকে পালন করে না আছে না নাই ও মুসলমান চিন্তা করে দেখো জন্মবাসীকে যদি ইসলাম পালন করার সমর্থন দিত ইসলাম যদি পালন করত তাহলে আল্লাহ নবীর জন্মবাসীকে সর্বপ্রথম আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তারা পালন করতেন ঠিক কিনা এরপরে অমর করতেন আসমান করতেন আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনন্দ করতেন ঠিক কিনা সাহাবাহিক রামের থেকে আমরা বেশি মোহাম্মত করি বেশি মোহাম্মত করি না মহাদ্দেশাম আল্লাহ রসুল এই মাসে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু আমরা এখন যদি আনন্দ মিছিল করি তাহলে শোক মিছিল কখন করব ঠিক না এই দিন কত রক্ত ঝরতে হয়েছে কত যুদ্ধ করতে হয়েছে দিনের জন্য কত চোখের পানি ফেলতে হয়েছে আর আমরা দিনের জন্য কতটুকু মুজাহাদা প্রচেষ্টা করতে পারি আমাদের উপরে সামান্যতম বিপদ আসলে অল্প বিপদ আসলে আমরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যাই ঠিক না বিপদ আসবে সমস্ত অফাতেন না কাফুতো না মুসা আলাই সালাতামের পরীক্ষা করেছেন ইব্রাহিম আলাই সালাতামকে পরীক্ষা করেছেন আমাদের নবীকে পরীক্ষা করেছেন সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করেছেন এই জন্য সবচেয়ে বড় জান্নাতরা আমাদের নবীকে দিবে সমস্ত নবীর জান্নাতের চেয়ে আমাদের নবীর জান্নাত অনেক বড় হবে এই জন্য দুনিয়াতে আপনি দিনের উপর থেকে যত কষ্ট করবেন তাই আমাদের ময়দানে আল্লাহ আপনার জন্য তত বড় জান্নাত রাখবে আমরা সবাই তৈর আছি না নামাজ পড়ে নাকি নামাজ ছেড়ে আমার জন্য জান্নাত হয়ে গিয়েছে এই জন্য ভয় টাকোয়া 
আল্লাহর ভয়কে আমার ভিতরে আনতে হবে আল্লাহর ভয় যতক্ষণ পর্যন্ত একটা মুমিনের ভিতরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি নামাজে মন দিতে পারবে না নামাজে মন আসবে না চুরি করবে জেনা করবে খারাপ কাজ করবে ঠিক কি না এই জন্য আগে কি দরকার ভাই আল্লাহর ভয় থাকতে হবে তাকোয়া থাকতে হবে এটা কি তাকোয়া বলা হয় আল্লাহর ভয় যখন আমার ভিতরে আসবে তখন প্রত্যেকটা কাজ আমার করার জন্য আল্লাহ যেভাবে বলছেন সেভাবেই আমি করতে পারবো আর এটা ইমান আর ইমান ইমান বলা হয় আশা এবং ভয়ের মাঝখানে ভয় এবং আশার ভিতরে হইল ইমান এই জন্য ভয় করতে হবে কাকে ভাই আল্লাহকে আমাকে ভয় করতে হবে হেবাদতের ভিতরে ভয় করতে হবে রোজার ভিতরে ভয় করতে হবে জাকাত দেওয়ার ব্যাপারে ভয় করতে হবে হজ করার ভিতরে ভয় করতে হবে প্রত্যেকটা কাজের ভিতরে আমি যদি আল্লাহর ভয় আনতে পারি তাহলে ওই কাজটা এখলাসের সাথে হবে মানুষকে দেখার জন্য আমার ইবাদত না করা তাই আমাদের ময়দানে যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখার জন্য ইবাদত করবে তাদের ভয়াবহ শাস্তির পরিণতি হাদিসের ভিতরে এসছে বলেছেন কেয়ামতের ময়দানে কিতাবের ভিতরে এসেছে কেয়ামতের ময়দানে যারা দিনের জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন যারা ধর্ম যুদ্ধ করেছেন তাদেরকে ডাকা হবে বলবে তুমি আমার জন্য কি এনেছ তখন ওই ব্যক্তি বলবে আমি আপনার দিনকে পৃথিবীতে উজ্জীবিত রাখার জন্য আপনার পথে আমার জীবনটাকে বিসর্জন করে দিয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন না না তুমি তো আমার জন্য জীবন দাও নাই তোমাকে মানুষ শহীদ বলবে তোমাকে মানুষ বীর বলবে এই জন্য তুমি জীবন দিয়েছ আর সেটা তো তুমি দুনিয়াতে পেয়ে গিয়েছ অতএব তুমি জাহান নামে চলে যাও এরকম করে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে ডাকবেন যারা দুনিয়াতে দেখার জন্য আল্লাহ হেবাদত করছে যারা মানুষকে দেখার জন্য নামাজ পড়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কতটা দিকার দিয়েছেন যারা মানুষকে দেখার জন্য নামাজ পড়বে আল্লাহর ইবাদত করবে তাদের জন্য আল্লাহর উপর আলম ওয়েল ধিক্কার দিয়েছে যারা মানুষকে দেখার জন্য আল্লাহর ইবাদত করবে এই জন্য ভাই আমাদের ইবাদত হতে হবে কার জন্য জোরে বলে কার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য আমাদের ইবাদত হতে হবে এখলাসের সাথে ইবাদত করতে হবে ইমাম গাজারি রহমতুল্লাহ আলহী বলেছেন ফলা <laughs> পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ধ্বংসশীল সমস্ত মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আলেম জীবিত থাকবে বলেন যে সমস্ত আমল আলেম ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু আমল থাকবে আমল থাকবে ময়দানে পারাপার করবে না এই জন্য আমলের ভিতরে প্রত্যেকটা আমলের ভিতরে আমাদের কি থাকতে হবে এখলাস থাকতে হবে আর এখলাস আসার কিছু নিয়ম আছে এটা এমনি এমনি চলবে না এটা এখলাস তাকাব্বুর তাকাব্বুরকে যখনই আমার থেকে দূর করতে পারবো তখনই এখলাস আমার ভিতরে জমবে 
नबीनगर समस्त मानसिकेट कर दूर कर दूर कर छोट बाबा कथा सुनते मायानमारे समस्त मुसलमान दे के शेष कर दीचे आल्ला के देखें ना बोले आल्ला के देखें ना हजुर राम दुआ करें आल्ला के देखें ना अल्लाह देखें कि ना जोरे बोले जे अल्लाह मुसलमान दर की हत्ता करते से देखते से शे अल्लाह ऐताओ देखते से मुसलमान आमर विधन के पालन करे ना ठीक है ना मुसलमान अल्लाह राय बदत कर बे बीपोत देख बे अल्लाह राय बदत कर बे किंतु मुसलमान अल्लाह राय बदत छेरे दिए चे ठीक है ना जाल करो � मानुष दस्तर कान खबर बीछिए खबर टेबिले डाइनिंग खबर बीछिए खबर डाके अनेक खबर था खाए खबर कि पृथ्वी समस्त विदर्मी एकत्रित मुसलमान दर के पृथ्वी देखे ध्वस कर हिंदू बोलें नास्तिक बोलें सब मुसलमान दर के ध्वस कर ولا ينزع عن الله من صدور عدوكم المحابة منكم ولا يقذف النا في قلوبهم الوهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كسابا كان بسط الزمن وهن كي جنيس وهن يا رسول الله بالحب الدنيا وكراية الموت. مسلمان البيتوري دنيا المحبة جريج به أر مكتور ضايق به. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي تبارهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الله تين تواضع كرتش كويتا تين تواضع كرتش मुसलमान 
আল্লাহ তিনটা ওয়াদা করেছেন আমাদেরকে তিনটা নিয়ে আমদ ধান করবেন এই সারা বিশ্বে মুসলমান যেন নিরাপদে বসবাস করতে পারে আল্লাহ সেই ব্যবস্থা করে দিবেন এবং মুসলমানের ধর্ম যেন সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়ে যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আল্লাহ সেই ব্যবস্থা করবে আর মুসলমানদেরকে শাসন ক্ষমতা দান করবে দুইটা তো দেখি না মুসলমান আজকে নিরাপদে বসবাস করতে পারে না পৃথিবীর বুকে ঠিক কিনা দুই একটা রাষ্ট্রের বাহাদুর মুসলমান থাকলেও বিজাতি রাষ্ট্রকে কর দিয়ে তাদের চলতে হচ্ছে ঠিক কারণ কি আল্লাহ যেই ওয়াদা দিয়ে শর্ত দিতেছি শর্তকে আমরা ফৌত করে দিচ্ছি শর্তকে আমরা পালন করি না मुसलमान तुम नाम पढ़े आल्लात ना कर तुम जत कि करो आल्ला क्योंकि विजय दान करना साम के विजय दान कर इतिहास যে তারা শেষ দেয় লুটায় থাকতে রাত্র হলে দিনে হইলে যে হাত করতে ঠিক কি না শেষ দেয় পড়ে যেতেন রাত রাত্র হলে এই জন্য আমরা যেটা মনে করি অনেক মানুষ অনেক টাকা অনেক সৈন্য থাকলে আমরা বিজয় লাভ করবে মুসলমান বিজয় হবে কিন্তু না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাকুয়া আল্লাহর ভয় যতক্ষণ পর্যন্ত দিলের ভিতরে আমি আনতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বিজয় দিবেন না এই জন্য ভয় আনতে হবে কেমন ভয় শরীফের হাদিস আবু সাহিদ খুদ্রি রাজি আল্লাহ তালাম একজন ব্যক্তি সারা জীবন আল্লাহ রব্বুল আলম ইবাদত করেন নাই কিন্তু একটা টাইমে আল্লাহর ভয় থাকার কারণে আল্লাহ जिन्हें মৃত্যুর সময় তার সন্তানদেরকে ডেকে বলতেছে আমি তোমাদের কাছে কেমন পিতা সন্তানেরা সবাই বলতেছে আপনি আমাদের কাছে একজন আদর্শবান সন্তান আদর্শবান সন্তান আপনি আমাদের কাছে আদর্শবান পিতা সন্তানেরা যখন এই কথা বলল বাবা বলতেছে আমি মরে যাব মৃত্যু আমার সন্নিকটে আমি মরে যাওয়ার পরে তোমাদেরকে একটা ওসিয়াত করি আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আমাকে আমি দুনিয়াতে আল্লাহর কোন ইবাদত করতে পারি নাই নামাজ রোজা কিছুই করতে পারি নাই কিন্তু আমার এমন বয় হয় যে আমি মরে গেলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবার আমি দাঁড়াইতে পারবো না আমার এমন কোন আমল নাই এমন কোন আমল নাই যে আমল নিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবো এই জন্য আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন মৃত্যুবরণ করার পরে আমাকে আগুন দিয়ে জ্বালাইও আগুন দিয়ে জ্বালাইয়ে সেটাকে সাইয়ে পরিণত করে এরপরে এই সাইকে কৌটা বলে রেখে দিবে যখন জ্বর তুফান হইবে ওই জ্বর তুফানের ভিতরে আমার এই সাই গুলোকে ছেড়ে দিবে যেন বাতাসে জ্বর তুফানে বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে বেড়ে নিয়ে যায় সন্তানের ওই বাবার মৃত্যু হওয়ার পরে বাবার ও সিয়াদকৃত কাজ অনুযায়ী ওই কাজ করলেন যখন ওই ব্যক্তি মৃত্যু হয়ে গেল এই কাজ করার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সাই গুলোকে জ্বর তুফানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ে সমুদ্রে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও বান্দা একত্রিত হয়ে যায় একত্রিত হয়ে যাও সাথে সাথে ওই সাইগুলি একত্রিত হয়ে বান্দার রূপ ধারণ করে ফেলেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বান্দাকে বলতেছেন বান্দা কেন তুমি এরকম করলা কিসে তোমাকে উৎসাহিত করেছে এই কাজ করার জন্য ওই ব্যক্তি বলতেছে আল্লাহ আমার এমন কোন আমল নাই যে আমল নিয়ে আমি তোমার দরবারে দাঁড়াবো 
এই জন্য আমার এতটা বয় হয় এই বয়ের কারণে আমি এই কাজ করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যাও বান্দা এই ভয়ের কারণেই আমি তোমাকে মাফ করে জান্নাত দিয়ে দিলাম এই জন্য ভাইয়ের আমার অহংকার তাকাব্বুর রাখা যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাকে কখন কি উচিলায় মাফ করবে আমরা জানি না এই কথাটা স্মরণ রাখি আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন কাফের কেউ ঘৃণা করা যাবে না যতক্ষণ না সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অহংকার নিজের ভিতরে আনা যাবে না বাকি শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আল্লাহ আমাকে ইমানের উপরে এনেছেন আমাকে ইমানের উপরে এনেছেন হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলের দরবারে এক খ্রিস্টান আসা যাওয়া করতেন এক খ্রিস্টান আসা যাওয়া করতেন হঠাৎ করে দেখেন ওই খ্রিস্টান আর আসেন না তার দরবারে আসেন না জিজ্ঞাস করলেন তার মুরিদদেরকে কেন ওই খ্রিস্টান এখন আর আসে না কেন বলে বুঝুর উনি তো অসুস্থ হয়ে গিয়েছে অসুস্থ হয়ে গিয়েছে হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন চলো তাকে দেখার জন্য যাই হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাই তাকে দেখার জন্য রওনা হয়েছে তাকে দেখার জন্য রওনা হয়েছে বাড়িতে গিয়েছেন দেখে ওই খ্রিস্টান অসুস্থ হাসান বসি রহমতুল্লাহ আলাইকে দেখে বলে হাসান আমার মৃত্যু তো সন্দিকটে কিন্তু আমি তো মুসলমান না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনে আজাব কিভাবে আমি সহ্য করব হাসান বসি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন যে তোমার সময় আছে তুমি এই অসুস্থ অবস্থা যদি ইমান এনে মৃত্যুবরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে এই ইমানের কারণে আজাব থেকে মুক্তি দান করে দিবে ওই খ্রিস্টান ব্যক্তি বলে হাসান আমার অন্তরের চাপি তো এখনো আসে নাই আমি কিভাবে ইমার আনবো হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাই তার চেহারাকে ঘুরে তারপরে চলে যাওয়া শুরু করেছেন ওই খ্রিস্টান বলে হাসান তুমি চলে যাচ্ছ আমার অন্তরের চাবি চলে এসেছে অন্তরের চাবি চলে এসেছে হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইকে ওই খ্রিস্টান বলেন যে হাসান তুমি সাক্ষী থাকো আমি তোমাকে উপস্থিত রেখে আমি কালেমা পড়ে নিলাম সাধু আল্লাহ মুসলমান হয়ে গিয়েছে হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাই মরিদ একজনের স্বপ্নে দেখতেছেন যে আল্লাহর জান্নাতে সে বসে আছেন এই খ্রিস্টান কোন ইবাদত করে নাই এই জন্য আল্লাহ রব্বুর আলমিন কাকে কোন উচিলে মাফ করেন আমরা জানি না সব সময় আমার ভিতরে ভয় থাকতে হবে তাকোয়া থাকতে হবে আর ওই তাকোয়াকে অর্জন করার জন্য কি বলা হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন কিছু কাজ আমাদেরকে করতে হবে সত্যবাদীদের সাথে চলো আল্লাহকে ভয় করতে হবে ভাই আল্লাহর ভয় আমার ভিতরে এমনি এমনি আসবে না আমার ভিতরে কিছু অহংকার আছে কিছু রিপু আছে এগুলি দমন করতে হইলে আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবাতে যেতে হবে আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যেতে হবে নয়তো কখন এটা দূর হবে না এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন এই তাকুয়া বর্জন করতে হলে যদি বান্দা তুমি সঠিক কথা বলো সঠিক কথা যদি তুমি বলো তাহলে তোমার আমলকে দুরুস্ত করা হবে ইসলাহ করে দেওয়া হবে তুমি তাকুয়া তোমার ভিতরে আনতে পারবে এই জন্য ভাইয়েরা আমার তাকুয়া আনতে হলে সব সময় সঠিক কথা বলতে হবে ব্যতিক কথা বলা যাবে না মিথ্যা কথা বলা যাবে না সত্য কথা সব সময় যদি বলতে পারি সঠিক কথা বলতে হবে একটা মানুষ যখন সঠিক কথা বলবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা যখন সঠিক কথা বলবে ইউসলি হেলাকুম আলাকুম আমি তার আমলকে এসলা করে দিব পরিশুদ্ধ করে দিব বান্দা যদি সঠিক কথা বলে তাহলে আল্লাহ তার আমালকে পরিশুদ্ধ করে দিব এই জন্য আজকে আমরা চিন্তা করে দেখি আমরা কেমন মিথ্যা কথা বলি একটা মিথ্যাকে সার্টিফাই করার জন্য আরো দশটা মিথ্যা বলি ঠিক কিনা 
তাহলে আমাদের আমাল কিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কবুল হব আমাদের নামাজ কিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কবুল হবে এই যে আমরা কোরআনের কথা শুনতে আসি আমরা বলতে আসি এখন যার যার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করি এ কোরআন তো সকলের জন্য হেদায়ত ঠিক কি না কোরআন তো সকলের জন্য হেদায়তের ফয়সালা হুদাল্লিন্নাস আল্লাহ বলেন যে কোরআনকে আমি এই জন্য অবতীর্ণ করেছি রমজান মাসে যাতে করে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এই কোরআন দ্বারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয় কিন্তু আমরা দেখি যে কত কাফের আছে যারা এই কোরআন দ্বারা হেদায়ত প্রাপ্ত হন নাই ঠিক কিনা তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কোরআন হেদায়ত হেদায়তের বাণী হেদায়ত দিবেন পথ প্রদর্শন করবেন কিন্তু সকল মানুষ তো পথ প্রদর্শিত হলো না একজন ডাক্তার যদি বলে যে ঘি এটা খুব ভিটামিন জাতীয় খাবার গরম বাদ দেওয়া ভালো লাগে ঠিক কিনা কিন্তু তাই বলে যদি কোনো ডায়রিয়া রুগী এই ঘি খায় কোন ডায়রিয়া রুগী যদি এই ঘি খায় তাহলে কি তার পেট ভালো হবে নাকি আরো অসুবিধা হবে জোরে বলেন আর অসুবিধা ঠিক এ কোরআনের ভিতরে সকলের জন্য হেদায়ত আছে যেই রকম ঘির ভিতরে সকলের জন্য পুষ্টি আছে কিন্তু ডায়রিয়া রুগীর জন্য কোরআনের ভিতরে হেদায়ত আছে যেই ব্যক্তি কোরআনের কথা শুনবে আর যদি এই শোনার সাথে সাথে সে আমল করার জন্য তৈয়ার হয়ে যায় প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ এই কোরআন তাকে হেদায়তের ফয়সালা করে দেবে আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সব কিছুর পথ প্রদর্শন করেন কে যদি বলেন শুধু মানুষে কোরআন তাই না জীব জন্তু প্রাণী যা আছে সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিচালনা করেন একটি উদাহরণ দেই শুধু মানুষকে তো আল্লাহ হেদায়ত দেন কিন্তু মানুষকে ছাড়াও আল্লাহ রব আল্লাহ রব্বুল আলমিন জীব জন্তুকে হেদায়ত করে থাকেন কিভাবে করে থাকেন দেখেন আমরা মুরগিতে ডিম দেওয়ার পরে ওই ডিম আবার উমে বসায় বসায় কিনা তা দেয় তা কতদিন তেইশ দিন পঁচিশ দিন সাতাইশ দিন দেয় কিনা সাতাইশ দিন পরে ওই মুরগি তার দিনকে বাচ্চা যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় ডিমের ভিতরে ওই মুরগি তার ঠোঁট দ্বারা ওই ডিমের প্রাচীরকে ভেঙে দেয় এই জন্য যাতে করে তার এই তুলতুলে নরম বাচ্চা এই প্রাচীর ভেদ করে বের হতে পারবে না ঠিক কিনা মুরগি তো কোন ডাক্তারের কাছে গিয়েছে যে আমার ডিমের ভিতরে বাচ্চা পরিপূর্ণ হয়েছে কিনা দেখো কি বলেন তুমি আলতা শুরু করাইছে নাকি এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে গেছে কিনা আজকে আমাদের মা বোনদের সন্তান হওয়ার আগে কত কিছু করি আমরা ঠিক কিনা কিন্তু দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর যমস যত মাখলুক আছে সবাইকে এই পথ প্রদর্শন করেন কে এই মুরগির এই জ্ঞান কে দিয়ে দিল মুরগির ভিতরে তোমার ডিমের ভিতরে বাচ্চা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে তুমি যদি এই প্রাচীর ভেঙে না দাও তোমার ঠোঁট দ্বারা তাহলে তোমার এই তুলতুলে নরম বাচ্চা ডিমের ভিতর থেকে এই প্রাচীর ভেদ করে বের হতে পারবে না কে তাকে জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ তাকে জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ তাকে পরিচালনা করেছেন কিন্তু ইচ্ছা শক্তি তার হাতে ছেড়ে দেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের হাতে রেখেছেন শুধু মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা শক্তি তার হাতে দিয়ে দিয়েছেন বান্দা আমি তোমাকে বলে দিয়েছি এই পথে চললে জান্নাত আর এই দিকে চললে জাহান নাম এখন তোমার ইচ্ছা তুমি জান্নাতের রাস্তায় চলতে পারো আর জাহান নামের রাস্তায় তুমি চলতে পারো যদি জাহান নামের রাস্তায় চলো পরো করে তোমাকে জাহান নামে যেতে হবে আর যদি জান্নাত हेदायतर कुरान द्वारा हेदायत प्राप्त है ना कारण कुरान बाणी शुने से अनुजाई आमल कर प्रस्तुति ग्रहण करना ठीक महफिले जो कुरानर बाणी जरा सुनते आज यही नियत करी जा सुनब से अनुजाई आमल करब बस अल्लाह रब्बुल आलमी তাকে এই পথে চলার জন্য সেই ব্যবস্থা করে দেবেন কিন্তু আমাদের তৈরি হতে হবে আমাদের কি হতে হবে তৈরি হতে হবে এই জন্য ভাই এবারতকে কবুল করার জন্য এখলাস থাকতে হবে আর এখলাসকে আনার জন্য তাকোয়া আমার ভিতরে ফিট করতে হবে তাকোয়া হচ্ছে একটা 
কণ্ঠ কাকিরিন পথ আপনি যদি কোনো কাটা যুক্ত পথ দ্বারা হাতা চলা করেন যান তাহলে খুব সতর্ক ভাবে চলতে হবে ঠিক কিনা যাতে করে কাটা আমার জামার সাথে পোশাকের সাথে না লাগে সতর্ক ভাবে চলে ঠিক তা কোয়া এমন একটা জিনিস তাকোয়ার উপরে চলতে হলে আপনাকে অনেক সতর্কতার সাথে চলতে হবে তাকোয়ার উপরে চলতে হলে আপনার ঘায়ে কাটা সুদ আসতে চাইবে মিথ্যা আসতে চাবে ঘুষ আসতে চাবে কিন্তু এগুলি যেন গায়ে না লাগে সেই ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে ঠিক কিনা তাকোয়ার উপরে চলতে গেলে কাটা মিথ্যা আপনার কাছে গাছ করবে আপনার সামনে চলে আসবে কিন্তু আপনাকে তাকোয়ার সাথে এত পরহেজগার করে এত পরহেজি করে চলতে হবে যাতে করে ওই মিথ্যার কাটা আমার গায়ে না লাগে ঠিক কিনা আজকে আপনি সমাজে যেখান থেকে মাস্টের থেকে বের হওয়ার পরে আপনি দেখতে আসেন সুদের দরজা খোলা ঘুষের দরজা খোলা মিথ্যার দরজা খোলা মিথ্যা কথা বললেই টাকা আসতে আস কত মানুষ এক চাকরি করে বাড়ি গাড়ি করে ফেলে আর কত মানুষ এই চাকরি করেই নিজে বাসা বাড়া দিতে পারে না ঠিক কিনা সব ভাবে আপনাকে চলতে হইলে এই কাটা গুরু যেন গায়ে না লাগে সেই ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে এই জন্য বলেছেন মুনাফেক যখন কথা বলে মিথ্যা বলে মিথ্যা কথা বলে বেশি মুনাফেক এখানে এক কথা আর এখানে আরেক কথা আল্লাহ রব্বুল আলমের সম্বন্ধে কোরআনের কাজিমের ভিতরে বলেছেন মুনাফেকদের চরিত্র হলো আপনার কাছে এক কথা বলবে আবার এই মজলিস থেকে চলে গেলে আর তাদের মজলিসে আরেক কথা বলবে সাহাবাহিক গ্রামের যুগে রসুল পাক সাহামের সময়ও ছিল সঠিক কথা বলো যদি তুমি সঠিক কথা বলতে পারো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার আমাল কে দুরস্ত করে দিবে निजे परकाले तो दुनिया तो अल्लाह रबुल आलमीन कारण अपना के বিভিন্ন উদ্ধার থেকে মুসিবত থেকে আপনাকে উদ্ধার করবে বিভিন্ন মুসিবত থেকে আপনাকে উদ্ধার করবে বোখারি শরীফের হাদিসের ভিতরে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল তিনি বলেন আগের যুগে তিনজন ব্যক্তি একসাথে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতেছেন হঠাৎ করে যখন জ্বর আসছে তুফান এসেছে ওই তিনজন ব্যক্তি ওই তুফান থেকে বাঁচার জন্য একটি গুহার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন গুহার ভিতরে ঢুকার সাথে সাথে একটি পাথর এসে ওই গুহার মুখকে বন্ধ করে দিয়েছেন ওই তিনজন ব্যক্তি তো আর এই পাথর সরাইতে পারে না ওই ব্যক্তিরা তিনজন ওই গুহার ভিতরে এখন বসে পরামর্শ করে আমরা তিনজনের ভিতরে দুনিয়াতে যদি কোনো ব্যক্তি জীবনে কোনো দিন একটা ভালো কাজ করে থাকে তাহলে ওই কাজের বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আজকে আমাদের এই মুসিবতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে ওই কাজের বিনিময়ে আজকের এই মুসিবত থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ দুনিয়াতে তাদেরকে উদ্ধারের ফয়সালা করে দিয়েছেন ভাইয়ের আমার নামাজ পড়লে শুধু আখেরাতে নয় নামাজ পড়লে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আপনি নামাজ পড়ার মতন পড়েন আল্লাহ দুনিয়া তো আপনাকে রেজাল দিবেন আর আখেরাতে তো আসে সাহাবাহিকরামকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ যখন আল্লাহ রসুল নামাজ পড়তে বলেন সাহাবাহিকরাম বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ নামাজ কেন জান্নাতের চাবি বলা হলো ইমানকে কেন জান্নাতের চাবি বলা হলো না আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলেন 
मुसलमान दबी कर लो जन्नत <laughs> छागल चरइत गुरु पालत दूध दहन कर आगे माँ बाबा के पान कर स्त्री सन्तान दे के पान कर खबर खुदार तारा नाई कमी घूम थे जगह अपछंद कर लाख के घूम थे जगह अपछंद कर लाबा के घूम थे जगह अपछंद कर ल सूर्य आलो देखार व्यवस्था कर द द्वित व्यक्ति दुआ करते प्रत्येक मानुष नारी मोहब्बत कर खराब क्षेत्रे श्रमिक मजूरी चलो मजूरी ना चले गए मजूरी ना चले गए श्रमिक मजूरी दिए कृषि छागल गुरु देखो सब गुली तुम्हारे व्यक्ति श्रमिक ठाट्टा करो ना श्रमिक मजूरी पावना मजूरी तुम्हें दिए दाओ 
ওই ব্যক্তি বললেন আমি চারটা করি না সবগুলোই তোমার ও আল্লাহ সেদিন আমি এই শ্রমিকের শ্রমের মজুরি দিয়ে এত ব্যবসা করে তাকে সব দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ যদি এই কাজটা আমি তোমার জন্য করি তাহলে আজকে আমাকে আমাদেরকে এই গুহা থেকে তুমি পরিত্রাণ দান করো এই দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমী পাথরের বাকি অংশ ওই গুহার মুখ থেকে চলে গেল ওই তিনজন ব্যক্তি ওই গর্ত থেকে বেরিয়ে আবার জমিনের বুকে চলে আসলো ভাইয়েরা আমার বলার উদ্দেশ্য যদি দুনিয়াতে আমি আল্লাহর ইবাদত করি পরকালে তো জান্নাত পাবো যদি এখলাজের সাথে করি যদি তাকোয়ার সাথে করতে পারি আল্লাহর ভয় নিয়ে যদি করতে পারি তাহলে তো আল্লাহর পুরো আলমিন পরকালে আমাকে জান্নাত দিবেন কিন্তু দুনিয়া তো এর উচিলে আমি দোয়া করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্ন প্রকার মুসিবত থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করবেন ভাইয়েরা আমার আজকে আমরা দিন কিভাবে পেয়েছি আজকে সেই দিনের উপর আমরা দোয়া না করা সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে না চাওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হিসাবে পৃথিবীতে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে মুসলমান এগুলো আমরা জন্মগ্রহণ করেছি শুধু এটা করলেই চলবে না মা বাবা মারা গিয়েছে বছরে একদিন মিলাদ পড়ায় দিব বছরে একদিন খাওয়ায় দিব মা বাবা জন্মাতে চলে যাবে না সন্তান যদি মায়ের জন্য দোয়া করে চোখের পানি নাকের ডগার আসার আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বাবা মার কবর রাজারকে মাফ করে দেন এই জন্য যদি আমি আল্লাহর ইবাদতের ভিতরে মন দিতে পারি তাকোয়াকে আমার ভিতরে আনতে পারি আর কথা বলার জন্য যে সময় যদি আমি সঠিক কথা বলি যে তিনটা মুনাফিকের আলামত এগুলি যদি আমার ভিতর থেকে দূর করে দিতে পারি এখলাসের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমের ইবাদত কবুল করার ব্যবস্থা করে দেবে তিনটা কি একটা তো ইজা হাত দেশা কাজামা এক নম্বরে মিথ্যা বলে মুনাফেক কি বলে কথা বলে যখন মিথ্যা বলে আর যখন আমানত রাখা হয় এই আমানতের খেয়ানত করে কি করে আমানতের খেয়ানত করে আর ওয়াদার খেলাফ করে মুনাফেক ওয়াদা দিয়ে ওয়াদার কি করে খেলাফ করে এই তিনটা গুণ এই খাসলা যেন কখনো আমাদের ভিতরে না আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে হেফাজত করো এই কোন এই তিনটা যদি চলে আসে আমার চাল চলন চরিত্র মুনাফেকের ভিতরে হয়ে যাবে আজকে আমাদের নামাজ আমাদের ইবাদত আমাদের দান খয়রাত কেন কবুল হয় না আমরা দেখতেছি অনেকে নামাজ পড়তেছি অনেকে অনেক রোজা রাখতেছি হজ করতেছি প্রতি বছর হজে যাচ্ছে কিন্তু গুনা ছাড়ে না সেটা নাই হ্যাঁ কি জন্য এই ক্লাসের সাথে হয় না আল্লাহর ভয়ে হয় না অহংকারের সাথে হচ্ছে টাকা পুরের সাথে হচ্ছে যার কারণে আমার এবাদত আল্লাহ দরবারে কবুল হয় না কারণ এবাদত তো এমন একটা জিনিস নামাজ তো এমন একটা জিনিস সকল প্রকার সকল প্রকার গুণা থেকে নামাজ হেফাজত করবে বিরত রাখবে আল্লাহ রব্বুল আলমী বলেছেন নামাজ মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে ও বান্দা আমরা যারা নামাজ পড়ে নামাজ পড়েও আবার এসে চুরি করি মিথ্যা কথা বলি মনে করতে হবে আমার নামাজ আল্লাহ দরবারে কবুল হয় না ঠিক কিনা যদি আমার নামাজ আল্লাহ দরবারে কবুল হতো তাহলে মিথ্যা বলা যেত না ঠিক কিনা মিথ্যা বলা যেত চুরি করা যেত তার মানে আমার নামাজ কবুল হয় না নামাজে অস্বস্থ দেওয়ার জন্য শয়তান একটা স্পেশাল বাহিনী আছে যদি নামাজে বলা দেখে অস্বস্থ দেন নামাজের ভিতরে দাঁড়াইলে উস্কুর কাজা উস্কুর কাজা উস্কুর কাজা ব্যবসায় কথা স্মরণ করো বিবি বাচ্চার কথা স্মরণ করো যা আগে কখনো স্মরণ আসে নাই নামাজের নিয়ে বাচ্চা স্মরণ আসে আছে কি নাই অনেকে বলতে পারে ওজন আমার আসে না আসবে আসবে না কিভাবে আসবে কিন্তু এই আসাটাই যখন আসবে তখন এটা স্মরণ করা दुनिया चर्म चके आल्ला के देखा सम्भव ना तो आल्ला तुम्हें देखते आल्ला की करते সবাই করতে পড়তে রাজি আছি তো কে কে রাজি নাই 
সবাই রাজি আছে তাহলে আমাদের নামাজের ভিতরে কি করতে হবে যখনই আমরা নামাজে দাঁড়াবো যখন এই কথা স্মরণ আসে তখনই আবার মনকে নামাজের ভিতরে নিয়ে আসবো যে আল্লাহ আমাকে দেখতে আসে আল্লাহ আমাকে দেখতে আসে এইরকম যখন একটা প্র্যাকটিস একটা মানুষ নামাজের ভিতরে করবে করতে করতে একদিন তার নামাজের ভিতরে পরিপূর্ণ মন চলে আসবে আর নামাজ পরে সে একশো পার্সেন্ট সোয়াব পাবে এই ব্যক্তি যখন মাস্কিদের ভিতর থেকে নামাজ পরে যখন বের হবে বের হয়ে দেখবে সুদের দরজা খোলা জেনার দরজা খোলা ঘুষের দরজা খোলা ইচ্ছা করলে প্রবেশ করা যায় ওই ব্যক্তি নামাজের ভিতরে কিছুক্ষণ আগে প্র্যাকটিস করেছে আল্লাহ আমাকে দেখতে আস এখনো তো তার দিলের ভিতরে আসবে আল্লাহ আমাকে দেখতে আছে ঠিক কিনা এই ব্যক্তি নামাজ তার সঠিক হওয়ার কারণে আল্লাহর ভয় তার ভিতরে চলে আসবে যে আল্লাহ আমাকে দেখতে আছে ওই কারণে সে শুধু খাবে না গুসো খাবে না এবং চুরিও করবে না সমস্ত মিথ্যা সব কিছু ছেড়ে দিবে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন নামাজ মানুষকে সকল প্রকার গুণা থেকে বিরত রাখে এই জন্য আমরা নামাজকে সুন্দর করতে চাই প্রত্যেকটা ইবাদতকে এখলাসের সাথে করতে চাই ইমাম গাজারি রহমতুল্লাহ আর কথা স্মরণ রাখি যে সব কিছু পৃথিবী থেকে চলে যাবে একমাত্র এখলাস থাকবে আর এখলাস যদি রিয়া ব্যতীত না হয় যদি রিয়ার সাথে এখলাস এখলাসের ভিতরে রিয়া থাকে তাহলে এই আইবাদতও আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না এই জন্য আমরা দেখতে আসি অনেক নামাজ পড়তে আসি অনেক গান কয়রাত করতে আসি অনেক আইবাদত করতে আসি কিন্তু এই আইবাদত যদি এখলাসের সাথে না হয় না হওয়ার কারণে কোনো ফায়দা হচ্ছে না ভাইয়ের আবার আমরা মুসলমান আমাদের সন্তানগুলোকে এই জিনিসগুলো জানতে হলে এই পথে আনতে হলে দিনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক কিনা সবাই বলে না ব্যবস্থা করা দরকার কিনা এটাই নবীনগর এগারো নম্বর রোড দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই মাদ্রাসা এখানে আর কিছু না হোক ছাত্রদেরকে তো কালেমা শিক্ষা দেওয়া হয় আজকে যদি আমরা অনেকে বলি কালেমাও সঠিক ভাবে পড়তে পারি না নিজের সন্তান যদি দিন না শিখে আমরা যারা শিখতে পারি নাই যারা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি এখন তো তাদের শিখতে হবে আর আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের নাতিদেরকে দিন শিখার ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক কিনা সবাই তো ঠিক বলে না চিন্তা করে যদি ঠিক বলি তাহলে স্কুল থেকে আবার মাদ্রাসায় এনে দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু রাজি আছে না সবাই রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ একটু জোরে বলি সবাই রাজি আছি দিনের পথে আনতে হবে কি ফায়দা হবে আপনি মরে যাবেন মানুষ যখন মারা যায় তার তখন সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় আমলের দরজা কি হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু যদি আপনি নেক সন্তান রেখে যেতে পারেন নেক সন্তান যদি আপনি রেখে যেতে পারেন তাহলে আল্লাহ আপনার কবরে এই নেক সন্তানের সওয়াব কবরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এই জন্য আমাদের সন্তানদেরকে দিনই শিক্ষা অন্তত তার প্রাথমিক যে শিক্ষাটা সেটা যেন আমি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি এটা যদি না করি তাহলে কেয়াবতের ময়দানে সন্তান আল্লাহর আদালতে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবে আজকে যে সন্তানের জন্য এত কিছু করি আজকে যে সন্তানের জন্য আমি এত কিছু করতে আছি এই সন্তান আমার জন্য নালিশ করবে এই জন্য আমাদেরকে প্রত্যেকটা সন্তান যাদের সন্তান নেই তাদের নাতি পুতি না থাকলেও অন্তত আমি যেন এই মাদ্রাসায় একটা সন্তানকে পড়ালেখার খরচের ব্যবস্থা করতে পারি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো তো সবাই তাহলে কেয়ামতের ময়দানে এই সন্তান আমাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নেওয়ার ভয় সালা করবে আর একজন কোরআনে হাফেজ যদি হতে পারে আমলের সাথে দশজন ব্যক্তিকে সে জান্নাতে নিতে পারবে আপনি যদি একটা সন্তানকে একটা সন্তানকে টার্গেট দেখে মাদ্রাসা অফিসে এসে যে ওদের আমি এই সন্তানকে যত লেখাপড়ার খরচ হাফেজ হওয়া পর্যন্ত আমি পড়াবো আপনি একটা হাফেজের 
গার্জিয়ান হয়ে গেলে এই হাফেজ তো কেয়ামতের ময়দানে আপনাকে জান্নাতে নেওয়ার ফয়সালা করবে এই জন্য আমরা সবাই ইনশাল্লাহ পারবো না এই মাদ্রাসা একটি নূর আলো যদিও কেউ কেউ চাবে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার জন্য কিন্তু আল্লাহ তাই নূরকে পরিপূর্ণ করে দিবে আল্লাহ নূরকে পরিপূর্ণ করে দিবেন যে নূর নিয়ে আল্লাহ নবী পৃথিবীতে আগমন করেছেন এসেছিলেন সেই নূরকে তো আল্লাহ আলমিন পরিপূর্ণ করেই ছাড়বেন আল্লাহ নিজে বলেছেন এই জন্য যেই দিন নিয়ে এসেছেন এই দিন যখন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর আবার ময়দানে যখন তিনি বলেছেন সেই শুরুর কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এতটা অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন এতটা অসুস্থ হয়েছেন যে রসুল কখনো হুশ কখনো বেহুশ হয়ে যান হাঁটতে পারেন না একদা চেতনা ফিরে এসেছে চেতনা ফিরে এসেছে সাহাবাহিকে বলতেছেন ঘরের ভিতরে আমাকে একটু পানির ব্যবস্থা করো আমি উঁচু করে নামাজ পড়তে যাব আল্লাহ রসুল আমার কাছে একটু ভালো লাগবে তুমি তো অনেকদিন পর্যন্ত এখানে পড়ে আছো তুমি বাসায় যাও একটু বাসায় করে বাসায় দেখে আসো আল্লাহ নবী মসজিদ থেকে ঘরের ভিতরে আসছেন এত অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন আপনার অনুমতি চায় জিব্রাহিল আমিন যখন এই কথা বলেছেন রসুল পাক সাল্লাম বলেন আসতে যাও সালাম দিয়ে প্রবেশ করেছেন আমাদের আমি কি প্রবেশ করতে পারি আল্লাহ রসুল পারমিশন দিলেন জিবরাইল আমিন বললেন এই প্রথম কাকে সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে আমাকে প্রবেশ করতে হইল আল্লাহ রসুলের দরবারে আসলেন বসলেন বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ আমাকে পাঠাইছেন আপনি কি এই দুনিয়াতে থাকতে চান নাকি দুনিয়া থেকে আল্লাহ সান্নিধ্যে চলে যেতে চান আল্লাহ রসুলের যা কিছু তো সব সময় জিবরাইল আমিনের কাছে বলতেন জিবরাইল আমিন এখন আল্লাহ রসুল জিবরাইল আমিনকে জিজ্ঞেস করেন এরকম করে জিজ্ঞেস করতে কি করবো জিবরাইল আমিন মনে রসুল আমি দেখে আসি আমি দেখে এসেছি আপনি সেখানে যাবেন আল্লাহ দরবারে যাবেন এই জন্য সে যে গুজে আছেন সব কিছু সাজিয়ে রেখেছেন আমি দেখে এসেছি আল্লাহ নবী বলেন ভাই জিব্রাহিল আমি তো দুনিয়া থেকে চলে যাব। কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে আমার উম্মতের কি অবস্থা হবে আল্লাহ রসুল মৃত্যুর সময় উম্মতের কথা ভুলেন নাই জিব্রাহিল আমিন বলেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ দরবারে চলে যায় জিব্রাহিল আমিন কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে আল্লাহ দরবারে গেলে আবার চলে আসলেন বললেন আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আপনি চলে যাওয়ার পরেও আপনার উম্মতকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন না যখন এই কথা বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল পৃথিবী দেখে চলে গিয়েছেন ঘুমিয়েছেন আল্লাহ রসুল আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আসলেন তার কন্যা ফাতেমা রাজি আল্লাহ তার কন্যা চোখের পানি পড়েছে আবার আল্লাহ রসুলের ঘরের ভিতরে ঢুকে আল্লাহ রসুলের দেহ মুবারককে জড়ায় ধরলেন আর বললেন ও গো আল্লাহ রসুল 
জীবনে দুনিয়াতে আপনি আমাকে ছাড়া একা কোথাও গেলেন না আর আজকে আপনি পরকারে চলে গেলেন আমাকে রেখে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কপাল মোবারকে ললাটে চুমু খেলেন আর চোখের পানি তার গণ্য দেশে পড়লো আল্লাহ রসুলের গণ্য দেশে পড়লো যে চোখের পানি পড়েছে গোয়ার ভিতরে আর সেই আবু সিদ্দিক চোখের পানি আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর সময়ে इबादत कर जिन्हे रखो मोहम्मद पृथ्वी देखे चले गे जरा आल्ला इबादत करो जिन्हे रखो आल्ला जीवित आ शहीद दिन रक्त दिए आल्लाबादत कर कष्ट कर आलमीन विभिन्न भावे विजय दान कर तौफिक दान कर मोहतराम जो नाम इबादत करब सबकि आलमीन सकल के प्रत्येक इबादत इखलास تقوانی کرتا فقدان کرو شکر بر اللہ ہمارے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين